एवरी वन वेलकम टू अवर् नल लर्न फटीज यहवीएस की संबंधी मरको इंपारटे पाइंट्स डिस्कसम अलागे मैं प्रीविय क्लास की संबंधी लिंक्स अने डिस्क्रिपन प्ले लिस्ट उ अलागे मैं टेलीग्राम ान लिंक उ सो मैं टेलीग्राम ानल्लो कोई पीडीएफ का अलगे सबजेक्ट की संबंधी पोल्स का कंडक्टन जरूर सो क्वेश्चन अभी पोल्स कंडक्ट जरूर मेरे आंसर आंसर प्रेस आंसर राइते दाख संबंधी आंसर ने डिस्प्ले चयबड़न सो आधा पोल्स पोल्स पार्टिसपेट अंड अला मैं झानल ने कस्ट टाइम चूस्टे मर को मरी मुं मुझे डीएससी और डीएससी की संबंधी यानी अंड के कैबीएस की संबंधी मं मं कंटंट कोसम सब्सक्रेबेक तपक मरको इंपारटे पाइंट्स डिस्कसम सो योजु फस्ट चूस्ते जूम फार्मिंग गुरी मनमुना सो जूम फार्म फार्मिंग मन फस्ट पाइंट चूस्ते आफ्टर कटिंग वन क्राप द लैंड ईज लफ्ट ऐज इट ईज फर् सम इयर्स नथिंग ईज ग्रोन देर सो जूम फार्मिंग एमें ओसारी लैंडना क्रापनी पड़चारे सो कोई संवसर वरकू अला पटन दिन अलागे कोई संवसर वरक वदा पटन पड़चर नैक्स्ट पाइंट द बैंबू आर् वीड्स विच ग्रो आन दट लैंड आर् नाट पुल अवट दे आर् कट अंड बर् द ऐश मेक्स द लैंड फर्टल सो एम हो अड़ पड़ने बैंबू यानी वीड्स का सो आ भूमि पड़ने बैंबू यानी वीड्स का वेस्टर वाट मतरन सो वाट मतसे अलावेक सो कटे बर्न चेस्टर अंत मंट पड़ता सो अला मंट मंट पेट द्वारा आ याश आ बूड़द एमें आंडी फर्टल सारवंतनी सो जूम फार्मिंग भाग में वाले पद्धत इवे सो वाल बैंबूस वीड्स कट तीस जस्ट कटे क मंट पेट द्वारा दिन द्वारा वैचा ऐशनी सो फर्टल अवतनी वाल भावस्टर अड नैक्स्ट वे द लैंड ईज रेडी फर् फार्मिंग इट इज इट इज लाइटली डगअप नाट प्लौड सो मन नार्मल का इपू मन चूस्ते एम चाहूं पोला दुनता का वीलू कंप्लीट दुनमने चेयर बट जस्ट डगअप अंत को पैन पैन को तवतार अंत ग सो भूमि लपल वरकू बुनमु अलावे चेयर नैक्स्ट वीड्स अं अदर अनवांटेड प्लांट आर् आलो नाट पुल वीड्स का अनवांटेड प्लांट एला वीड्स का अनवांटेड प्लांट यूड बैठ पुल अंत तीस वेयरन तीस दे आर् जस्ट कट सो दट दे गेट मिक् वित् साइल दिस्ज आलो हेल्प इन मेकिंग द साइल फर्टल सो अलागे बैंबूस वीट कटक मंटे आ याश भूमि ने फर्टल एलाको अलागे वीलू वीड्स का अनवांटेड प्लांट्स एम चेस्टर जस्ट कटे अ लैंड तो पाटू मिस्टर सो अला वाल एम अभी लैंड कल सो लैंड फर्टल नैक्स्ट दिस्ज बीइंग डन इन मिजोरा सो ई विधा जूम फार्मिंग अनेटोर मिजोरा चार द मेन क्रॉप हियर ईज रईस सो इक मेन क्रॉप एन रईस द पीपल सैलब्रेट वे द क्रॉप इज रईप एंड अंड दे डू चिरा डास् हॉल बैंबू सो इकड़ा मिजोरा उठी जूम फार्मिंग से पीपल एम चार सो रईस क्रॉप सो वाल मेन क्रॉपे रईस सो सब्रेट वे द क्रॉप इज रईप एंड सो क्रॉप पट पट चेत को वीलोर चिरा डास्तर सो वेट पटको हॉल बैंबू सो ईच अंड एव्री फॉ एव्री पाइंट जूम फार्मिंग की संबंधी वेरी वेरी इंपारटेंटनी सो वीट एव्री पाइंट ऐज इट ईज मन मेमरइजी अं नैक्स्ट जूम फार्म फार्म की संबंधी और पिक्चर ने मन इक चूड़ी सो इक जूम फार्मिंग की संबंधी इनफर्मेस इंत मुदे तेसक को इनफर्मेस अंत इक उ जूम फार्मिंग इला अड़वी उ अड़वी में सो वालसार फार्मिंग से मल्ल इयर्स वरकू मल्ल इक फार्मिंग अनेरम अला वदले अंड इकड़ी चटल बैंबूस वाट कटे मंट पेट द्वारा अंड नैक्स्ट मंट पे आश अने वाट की फोटेल का उपयोगपड़ी अंड अला वीड्स का वीड्स का बैंबूस का अनवांटेड प्लांट वाले कटे साइल्ल 
మిక్స్ చేస్తారు అలా మిక్స్ చేయడం ద్వారా అది సో ఫోటైల్గా ఫోటైల్ చేస్తుందని అనుకుం ఫోటైల్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే అండ్ అలాగే వీళ్ళ ఈ ఈ విధంగా జూమ్ ఫార్మింగ్ ఎక్కడ చేస్తారంటే మిజోరాంలో జూమ్ ఫార్మింగ్ చేస్తారు అండ్ వీళ్ళు వీళ్ళ మెయిన్ క్రాప్ వచ్చేసి ఏంటంటే రైస్ క్రాప్ వీళ్ళ మెయిన్ క్రాప్ రైస్ సో ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో మెయిన్ క్రాప్ రైస్ అండ్ వీళ్ళు మిజోరాంలో ఇలా చేస్తారు అండ్ వీళ్ళ మెయిన్ క్రాప్ వచ్చిన తర్వాత సో మెయిన్ క్రాప్ రైప్ అయిన అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారనంటే సో ఫెస్టివల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు చిరా డ్యాన్స్ చేస్తారనమాట సో చిరా డ్యాన్స్ బ్యాంబూస్ని పట్టుకొని చిరా డ్యాన్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది మన ఈ జూమ్ ఫార్మింగ్కి సంబంధించిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో పోలియో ఈజ్ కాస్డ్ బై ఏ వైరస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ సో పోలియో అనేది వైరస్ వల్ల కలుగుతుంది కానీ ఇది ఇన్హెరిటెడ్ అంటే వారసత్వంగా ఇది కలగదు సో వైరస్ వల్ల కలుగుతుంది పోలియో అనేది ఏ డాక్టర్ కెన్ బీ ఇన్వైటెడ్ టు స్ప్రెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ డిసీజెస్ సో సో ఈ ఈ స్ప్రెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ డిసీజెస్ సో డాక్టర్ని డాక్టర్ని ఇన్వైట్ చేసి ఈ డిసీజెస్ గురించి తెలియజే తెలియజేయడం జరగాలన్నమాట సో వాటి గురించి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రజలకి తెలియజేయాలి నెక్స్ట్ జార్జ్ మెండల్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఏ పూర్ పూర్ ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఆస్ట్రియా ఇన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ సో జార్జ్ మెండల్ అనే అతను సో ఎక్కడ ఎప్పుడు జన్మించాడు ఎక్కడ జన్మించాడు అని అంటే ఆస్ట్రియాలో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూలో జన్మించడం జరిగింది సో అతను చేసిన పనులు గొప్ప గొప్ప పనులు ఏంటంటే ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ హీ డిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ టో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ది మా మానాస్టరీ సో ఇతను సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు ఎన్ని ప్లాంట్స్ మీద అంటే ఇరవై ఎనిమిది వేల ప్లాంట్స్ మీద అతని గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఎనిమిది ప్లాంట్స్ మీద సెవెన్ ఇయర్స్ పాటు అతను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు చేసి నెక్స్ట్ పీ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ సమ్ ట్రైట్స్ విచ్ కమ్ ఇన్ పేర్స్ లైక్ ద సీడ్స్ సీడ్ ఈజ్ ఎయిదర్ రఫ్ ఆర్ స్మూత్ సో పీ ప్లాంట్స్ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాడు సో హ్యావ్ సమ్ ట్రైట్స్ విచ్ కమ్ ఇన్ పేర్స్ లైక్ ద సీడ్ ఈజ్ ఎయిదర్ రఫ్ ఆర్ స్మూత్ సో అది పేర్గా ఉంటుంది పీ ప్లాంట్స్కి సంబంధించిన సీడ్స్ అనేవి పేరుగా ఉంటాయి అండ్ అవి ద లైక్ ద సీడ్ ఈజ్ ఎయిదర్ రఫ్ రఫ్గా ఉంటుంది లేదా స్మూత్గా ఉంటుంది అని కొన్ని విషయాలని తెలుసుకున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ మనం ఈ జార్జ్ మెండల్కి సంబంధించి కొన్ని మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దసరా కమ్స్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ద రైనీ సీజన్ సో దసరా ఫెస్టివల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఆఫ్టర్ ద రైనీ సీజన్ తర్వాత వస్తుంది ఫార్మింగ్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ నీడ్స్ మచ్ వాటర్ సో షుగర్ కేన్ని పండించాలంటే సో చాలా ఎక్కువ నీరు అనేది అవసరమవుతుంది నెక్స్ట్ పూరన్ పోలి సో పూరన్ పోలి అనేది ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ బీయింగ్ ఈటన్ విత్ ద స్పైసీ కడీ డిష్ సో ఇది స్వీట్ రోట్ పూరన్ పోలిని దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ ఈటన్ విత్ ద స్పైసీ కడీ డిష్ అనమాట సో స్పైసీ కూరతో దీన్ని తింటారు సో అసలు ఈ పూరన్ పోలి అంటే ఏంటి అని అంటే స్వీట్ రోటీస్ మేడ్ ఫ్రమ్ జాగ్రి అండ్ గ్రామ్ సో స్వీట్ రోటీస్ విత్ జాగ్రి అండ్ గ్రామ్ అండ్ పప్పు అండ్ బెల్లంతో పాటు ఫిల్ చేసి మనం ఏమంటారు పూరన్ పోలి అంటే భక్షాలు అని చెప్పొచ్చు సో వి పూరన్ పోలి వీటిని వీళ్ళు ఎలా తింటారు అని అంటే బీయింగ్ ఈటెన్ విత్ స్పైసీ కడీ డిష్ అనే స్పైసీ డిష్తో తింటారు నెక్స్ట్ క్యారవన్ ఈజ్ అ బర్స్ ఆర్ కాట్ ఇన్ విచ్ వన్ వన్ కెన్ లివ్ విత్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ సో క్యారవన్ అనేది అనేది ఒక బస్ అనమాట ఆర్ ఎ కాట్ ఒక వెహికల్ బస్ ఆర్ కాట్ ఇన్ విచ్ వన్ కెన్ లివ్ విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఫెసిలిటీస్తో ఒక ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా ఒక పర్సన్ నివసించడానికి అనుగుణంగా తయారు చేసింది క్యారవన్ సో నెక్స్ట్ ర్యాట్స్ హ్యావ్ పూర్ ఐసైట్ బట్ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ టచ్ అండ్ టేస్ట్ సో ర్యాట్స్కి పూర్ ఐసైట్ ఉంటుంది కానీ బట్ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ టచ్ అండ్ టేస్ట్ స్మెల్ టచ్ టేస్ట్ అనేవి బాగా ఉంటాయి కానీ పూర్ ఐసైట్ ఉంటుంది ఐసైట్ తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ 
in dance the hands and face are used to convey feelings these are called mudras or bhavas so dance lo uh, hands chetulu alage moham face are used to convey feelings mana feelings ni telijeyadaniki chetulu alage moham dwara telijestam so ee vidhanga telijese vatini mudras or bhavas antaru so mudralu leda bhava mudras or bhavas and bhavas ani antaru next point the owl can rotate its neck backwards to a large extent so gudla guba owl can rotate its neck backwards to a large extent ante chaala varaku gundraga tippe tvanti lakshana anedi owl ki untund anamata back back varaku chaala extent varaku ante complete ga tippadu gani so almost back ki tippenta samardhyam undi next a birds feathers help it to fly and keep itself warm too so feathers ane vi birds ki e vidhanga upayogi upayogapadtaru ante fly cheyadaniki and keep itself warm too so fly cheyadaniki alage vaati shariranni vechchaga unchadaniki kuda aa birds yokka feathers ane vi upayogapadtayi from time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place so time to time so appudu appudu avi em chestu untayi kotta ఓల్డ్ ఫెదర్స్ని లాస్ అవుతాయి అండ్ న్యూ వన్స్ గ్రో అవుతాయి సో కొత్త పాతవి లాస్ అవ్వడం అండ్ కొత్త ఈకలు అనేవి ఫెదర్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఇది టైం టు టైం అంటే కామన్గా జరుగుతూ అవి ఫా కామన్గా జరిగే ప్రాసెస్ అనమాట సో ఊడిపోవడం అండ్ రావడం అండ్ నెక్స్ట్ అబౌట్ బ్రెయిలీ సో బ్రెయిలీ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం సో బ్రెయిలీ ఈజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఆన్ ఎ థిక్ పేపర్ బై మేకింగ్ ఏ రో ఆఫ్ రేస్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఈ పాయింట్స్ లేదా డాట్స్ విత్ ఎ పాయింటెడ్ టూల్ సో బ్రెయిలీ ఈజ్ రెడీ బై రన్నింగ్ ద ఫింగర్స్ ఆన్ ది రేస్డ్ డాట్స్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఆన్ ఎ థిక్ పేపర్ మీద మనం మేకింగ్ ఏ రో ఆఫ్ రేస్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ డాట్స్ సో వాటిని థిక్ పేపర్ మీద మనం ఏం చేస్తాం రేస్డ్ పాయింట్స్ డాట్స్ ద్వారా మనం దీన్ని రాస్తామన్నమాట ఏదైనా పాయింటెడ్ టూల్ పాయింటెడ్ టూల్ ద్వారా మనం దీన్ని రాయడం జరుగుతుంది బ్రెయిలీ ఈజ్ రెడీ బై ద రెడీ బై రన్నింగ్ ద ఫింగర్స్ సారీ బ్రెయిలీ ఈజ్ రెడ్ బై రన్నింగ్ ద ఫింగర్స్ ఆన్ ద రేస్డ్ డాట్స్ ఈ బ్రెయిలీ లిపిని ఏ విధంగా చదువుతారంటే రెడ్ బై రన్నింగ్ ద ఫింగర్స్ ఆన్ ది రైస్డ్ డాట్స్ మనం ఫింగర్స్ని అక్కడ రా రాసి ఉన్నటువంటి ఆ రేస్డ్ డాట్స్ మీద టచ్ చేస్తూ మనము బ్రెయిలీ లిపిని మనం చదువుతాం అనమాట నెక్స్ట్ లూయిస్ బ్రెయిలీ బిలాంగ్ టు ఫ్రాన్స్ వెన్ హీ వాజ్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ విత్ హిస్ ఫాదర్స్ టూల్ సడన్లీ ఏ పాయింటెడ్ టూల్ హర్ట్ హిస్ ఐస్ హీ లాస్ట్ హిస్ ఐ సైట్ సో లూయిస్ బ్రెయిలీ బ్రెయిలీ అనే వ్యక్తి అతను ఫ్రాన్స్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో వెన్ హీ వాజ్ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు అతను అతని ఫాదర్ యొక్క టూల్తో ఆట ఆడుతూ ఉన్నాడు సో సడన్లీ ఒక పాయింటెడ్ టూల్ అంటే కొంచెం షార్ప్గా ఉన్నటువంటి పాయింటెడ్ టూల్ ఏమైంది అని అంటే అతని కల్ కంటిని గాయపరిచింది సో అతని ఐ సైట్ని కోల్పోయాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ హీ ఫౌండ్ ఎ వే రీడింగ్ బై టచింగ్ అండ్ ఫీలింగ్ సో అతను ఆ విధంగా కళ్ళని కోల్పోవడం వల్ల సో ఒక దారిని అతనే కనుక్కున్నాడు ఏ విధంగా అని అంటే బై టచింగ్ అండ్ ఫీలింగ్ సో టచ్ చేయడం ద్వారా వాటిని అక్షరాలను ఫీల్ అవుతూ అతను చదవడం అనేది కనుక్కున్నాడు సో దిస్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ లాటర్ కమ్ కేమ్ టు నో కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ ద బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ సో ఈ విధంగా అతను కళ్ళను కోల్పోవడం వల్ల అతను ఓన్గా టచింగ్ అండ్ ఫీలింగ్ ద్వారా సో చదవడం నేర్చుకున్నాడు అనమాట ఆ తర్వాత తర్వాత ఏమైంది అని అంటే కేమ్ టు నోన్ యాజ్ ద బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్గా దాన్ని చెప్త చెప్పారు ద స్క్రిప్ట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సిక్స్ పాయింట్స్ సో ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది సిక్స్ పాయింట్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో ఈ బ్రెయిలీ ఈ బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ అనేది సిక్స్ పాయింట్స్తో రాస్తారు అండ్ బ్రెయిలీ కెన్ నౌ ఆల్సో బీ రిట్ రిటర్న్ యూజింగ్ ద కంప్యూటర్ సో ఇప్పుడు బ్రెయిలీ లాంగ్వేజ్ని సో బ్రెయిలీ లిపిని సో ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో కూడా ఉపయోగిస్తూ రాస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఈ బ్రెయిలీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూస్తే అతను ఫ్రాన్స్కి చెందిన వ్యక్తి అతను చిన్నతనంలోనే ఐ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్లోనే కళ్ళను కోల్పోయాడు అండ్ అతను టచింగ్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ద్వారా అక్షరాలని చదవచ్చని కనిపెట్టాడు అండ్ ఇవి సిక్స్ పాయింట్స్తో బేస్ అయి ఉంటుంది 
సో దీన్ని కంప్యూటర్స్లో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు సో ఈ బ్రైలీ లిప్ని ఎలా రాస్తారు ఈ సిక్స్ పాయింట్స్ని అంటే ఒక థిక్ పేపర్ మీద డాటెడ్ ఏదైనా ఒక పాయింటెడ్ టూల్తో డాట్స్ కానీ పాయింట్స్ కానీ పెట్టి సో వీటిని అక్షరాలు ఈ విధంగా పైకి లేస్తాయి వాటిని తడుముతూ అంటే టచ్ చేస్తూ ఫీల్ చేస్తూ సెన్స్ చేస్తూ సో అక్షరాలని చదవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది బ్రైలీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం బ్రైలీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం తెలుసుకో చూడొచ్చు సో ఇక్కడ ఏ లెటర్కి సంబంధించిన ఏ అనే లెటర్కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ అనేది ఉంది చూడండి సో ఏ అంటే ఇలా బి అంటే టూ డాట్స్ అండ్ సి అంటే ఇలా పైన టూ డాట్స్ అండ్ డి అంటే దిస్ త్రీ డాట్స్ అండ్ ఈ అంటే దిస్ క్రాస్ ఇలా ఈ విధంగా డాట్స్ అనేవి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది సో ఈ లూ లూయిస్ బ్రైలీకి సంబంధించిన మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అక్కడ మనం తెలుసుకునే ఇన్ఫర్మేషనే ఉంటుంది సో లూ లూయిస్ బ్రైలీ బిలాంగ్ టు ఫ్రాన్స్ వన్ డే వెన్ హీ వాస్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హీ వాస్ ప్లేయింగ్ విత్ హిస్ ఫాదర్స్ టూల్ సడన్లీ ఏ పాయింట్ టూల్ హర్ట్ హిస్ ఐస్ హీ లాస్ట్ హిస్ ఐ సైడ్ హీ హ్యాడ్ హీ హ్యాడ్ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీస్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్ హీ కెప్ థింకింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఫైనలీ హీ ఫౌండ్ అ వే రీడింగ్ బై టచింగ్ అండ్ ఫీలింగ్ దిస్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ లెటర్ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ ద బ్రైలీ స్క్రిప్ట్ సో ఇప్పుడు మనమే తెల్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఇవే కదా ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ రో ఆఫ్ రైస్ డాట్స్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ ఏ థిక్ పేపర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డాట్స్ ఆర్ రైస్ దే కెన్ బీ రెడ్ బై రన్నింగ్ ఫింగర్స్ ఆన్ దెమ్ నెక్స్ట్ దిస్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సిక్స్ పాయింట్స్ ద బ్రేలీ స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ అండర్ గాన్ మెనీ చేంజెస్ దీస్ డేస్ దిస్ దిస్ హ్యాస్ మేడ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ సింప్లర్ బ్రైలీ కెన్ నౌ ఆల్సో బీ రిటర్న్ యూజింగ్ ద కంప్యూటర్ సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మనం డీప్గా ముందే డిస్కస్ చేసాము సో అవి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం సో ఇన్ ద బిగినింగ్ పాట్స్ వర్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అండ్ క్లే సో పాట్స్ అనేవి ఎలా తయారు చేసేవాళ్ళు స్టోన్ అండ్ క్లేతో తయారు చేసేవాళ్ళు అండ్ పీపుల్ మేడ్ పాట్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ బై డిగ్గింగ్ అండ్ స్క్రాపింగ్ స్టోన్స్ విత్ దర్ హ్యాండ్స్ సో స్టోన్స్తో ఎలా తయారు చేసేవాళ్ళని అంటే సో రాళ్ళని వాటిని వాటిని చెక్కడము తవ్వడం ద్వారా వాటిని చెక్కడం ద్వారా సో స్క్రాపింగ్ చేయడం ద్వారా స్టోన్స్ని పాట్స్ అనేవి స్టోన్స్తో తయారు చేసేవాళ్ళు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ కవా విత్ ఆల్మండ్స్ అండ్ కార్డ్మమ్ ఈజ్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ శ్రీనగర్ సో కవా అనేది ఏంటి అని అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ టీ సో దీన్ని ఎక్కడ తీసుకుంటారంటే శ్రీనగర్లో సో దాంట్లో ఏమేస్తారనంటే ఆల్మండ్స్ అండ్ క్యాడమమ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో కవా విత్ సారీ ఆల్మండ్స్ క్యాడమమ్ వేయడం కాదు సో కవా విత్ ఆల్మండ్స్ అండ్ క్యాడమమ్ ఈజ్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ శ్రీనగర్ సో కవా అనే టీని ఆల్మండ్స్ అండ్ క్యాడమమ్తో తీసుకుంటారన్నమాట ఎక్కడ అంటే శ్రీనగర్లో ద దాల్ లేక్ ఈజ్ ఇన్ శ్రీనగర్ సో దాల్ లేక్ శ్రీనగర్లో ఉందని తెలుసు మనకి అండ్ టూరిస్ట్ ఎంజాయ్ ద రైడ్ ఆఫ్ షికరా ఇన్ దాల్ లేక్ సో అక్కడికి వచ్చినటువంటి టూరిస్ట్ అనేవాళ్ళు సో దాల్ లేక్లో షికర రైడ్ ఆఫ్ షికరాని ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ బర్డ్స్ ప్రివెంట్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ యాజ్ ది ఈట్ దెమ్ సో బర్డ్స్ బర్డ్స్ ప్రివెంట్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ యాజ్ ది ఈట్ దెమ్ సో ఫ్రూట్స్ ఫ్రూ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి ఫ్రూట్స్ని అండ్ పళ్ళని కాపాడతాయి ఏ విధంగా అని అంటే సో బర్డ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయని అంటే ఇన్సెక్ట్స్ని తింటాయి కదా సో ఆ విధంగా ఫ్రూట్స్ని కాపాడతాయి అనమాట అండ్ బజు ఈజ్ ఇన్ బజు విలేజ్ ఈజ్ ఇన్ ఈజ్ ఇన్ రాజస్థాన్ సో రాజస్థాన్లో ఈ బజు అనే విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే రాజస్థాన్లో ఉంది సింబల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ చిల్డ్రన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ మై మ్యాప్స్ సో సింబల్స్ అనేవి విద్యార్థులకి పిల్లలకి అండ్ చిల్డ్రన్కి సో సింబల్స్ అనేవి ఈజీగా మ్యాప్ అర్థం అవడానికి ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఇవన్నీ ఈరోజుకి సంబంధించిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో మన ఛానల్ మన ఛానల్లో సో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానీ అండ్ ఈ ఛానల్లో కానీ కేవీఎస్ కానీ అండ్ సీటెట్కి సంబంధించిన మంచి క్లాసెస్ అండ్ కంటెంట్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మన ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు చూసినట్లయితే ఈ క్లాస్ని యూస్ఫుల్ అనే భావిస్తున్నాను అండ్ యూస్ఫుల్ అయినట్టు మీకు అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేసి అండ్ అలాగే ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి అందులో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన పోల్స్ అనేవి
కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఈజీగా వాటిని ఫాలో అవ్వండి యూఎస్కి సంబంధించిన మంచి కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ఈరోజుకి ఇది అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్